హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నితిన్ కొల్లూరు ఇంతవరకు కూడా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడా మీ దగ్గరకి అయితే వస్తుంది ఆల్రెడీ ఏపీ డిప్లొమో సి ట్వంటీ త్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ రిలేటెడ్గా కెమిస్ట్రీ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వీడియో ఆల్రెడీ చేశాను అదైతే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి అండ్ అలానే ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తుంది ఏదైతే ఉందో ఇదైతే కరుకులం ఈ కరికులం రిలేటెడ్ నుంచి మీకైతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కానీ కాన్సెప్ట్స్ కానీ మీకైతే మీ ఫస్ట్ ఇయర్ డిప్లొమాలోని వస్తూ ఉంటాయి లైక్ మీరు రాస్తారు కదా ఫైనల్ సెమిస్టర్ ఎగ్జాము ఈ కరికులం నుండే కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి తప్ప అదర్ దెన్ దిస్ కరికులం రావు ఓకే సో అందుకే కరికులం మీ దగ్గర ఉండాలి అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను చెప్పేటప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా అంటే ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ వన్ షుడ్ హ్యావ్ ఇట్ ఓకే ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఇది ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసినప్పటికీ మన ఛానల్లోని అన్నీ ఉంటాయి ఓకే డిప్లొమో సీ ట్వంటీ త్రీ రిలేటెడ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నుంచి ఎలా రాయాలి ఎలా రాస్తే పాస్ అవుతారు అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో మీ సీనియర్స్ ఫోటో కాపీస్ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి దాని నుండి ఎలా రాస్తే మీకు ఆన్సర్కి రైట్ మార్క్ ఇస్తున్నారు లేదా ఎలా రాస్తే మీకు ఆన్సర్కి రాంగ్ చేసేసి తప్పు చేసేస్తున్నారు అనేది కూడా మనకైతే వీడియోలో కమింగ్ సూన్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ప్లీజ్ బీ అప్డేటెడ్ అండ్ ఖచ్చితంగా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంది అందులో జాయిన్ అవ్వండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి అన్నీ కూడా అప్డేట్స్ నేను ఇస్తూ ఉంటా ఓకే అండ్ ఎవరికైనా మ్యాథ్స్ ఎం వన్ క్లియర్ చేసుకోవడంలో డౌట్ ఉంది అనుకుంటే వీ హ్యావ్ ఎస్పెషలీ ఎం వన్ కోర్స్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పర్సనల్గా మెసేజ్ కూడా చేయొచ్చు ఇట్ ఈస్ పేడ్ థ్యాంక్ యూ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ నేను టాప్ ట్వంటీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను ఎవ్రీ లెసన్ ఇక్కడ మనకి టోటల్గా ఎయిట్ లెసన్స్ ఉన్నాయి యాజ్ పర్ యూ కర్కులం టోటల్గా ఎయిట్ లెసన్స్ ఉన్నాయి బట్ ఎయిట్ లెసన్స్ నుండి ఓన్లీ సెవెన్ లెసన్స్ నుంచి మాత్రమే ఎస్ఏస్ వస్తున్నాయి ఆ ఫ్యూయల్స్ అని ఏదైతే సెవెంత్ యూనిట్ ఉందో దాని నుండి నో ఎస్ఏ ఓన్లీ టూ షార్ట్ ఓన్లీ వన్ షార్ట్ వస్తుంది ఓకే సో రిమైనింగ్ అన్ని యూనిట్స్ నుండి ఎస్ఏస్ వస్తాయి అండ్ ఫండమెంటల్గా నేను ఒకటే ఒకటి బల్ల గుది చెప్తున్నాను మీ కెమిస్ట్రీ కనుక మీరు పాస్ అవ్వాలి అంటే ఇంపార్టెంట్ టిప్ ఏంటి అంటే ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ బీ తరో విత్ యూనిట్ నెంబర్ వన్ అండ్ టూ యాజ్ ఇట్స్ ప్లేస్ అ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ ఓకే ఎందుకంటే ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ఇట్స్ కమ్స్ ఫర్ ఫార్టీ టూ అండ్ రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ నుండి ఏవో కొన్ని కొన్ని చదువుకొని వెళ్ళినా మీరు డెఫినెట్గా పాస్ అవుతారు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు వన్ అండ్ టూ లెసన్స్ నుండి ఇంపార్టెంట్ చెప్తాను ఈవెన్ దో ఎవరైతే మాకు ఈ వన్ అండ్ టూ లెసన్స్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ వద్దు అన్నీ చదువుకుంటాము అండ్ కొన్ని కొన్ని రిమైనింగ్ లెసన్స్ నుంచి చదువుకున్నాం మేము పాస్ అయిపోతాం మన కాన్ఫిడెన్స్ ఉందో యూనిట్ నెంబర్ వన్ అండ్ యూనిట్ నెంబర్ టూ నుండి ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ యాజ్ పర్ కరికులం మీరు షార్ట్ ఆన్సర్ అయితే త్రీ టు ఫైవ్ పాయింట్స్ అదే ఎస్ఏ అయితే ఒక డయాగ్రాము అలాంగ్ విత్ ఒక టెన్ లైన్స్ ఆన్సర్ అయినా మీరు గుర్తు పెట్టుకొని వెళ్ళి దాన్ని ఒక ట్వంటీ లైన్స్ వన్ టూ పేజెస్లో రాసేటట్టు చూ చేసుకోండి ఓకే సో ఇది నా ప్యూర్ సజెషన్ ఎందుకంటే ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ ఎయిటీ మార్క్స్కి పాస్ మార్క్ కాబట్టి మీకు యూనిట్ వన్ టూ చదివితేనే ఫార్టీ టూ వస్తాయి ఆ ఫార్టీ టూ నుండి ఈజీగా పాస్ అవుతారు మీరు బట్ నేనైతే ఎవ్రీ యూనిట్ నుండి ఎస్ఎస్ ఇంపార్టెన్స్ చెప్తా ఇప్పుడు సో యూనిట్ నెంబర్ వన్ అండ్ టూ నుండి మనకి వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఎస్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని చెప్తాను నేను టాప్ ట్వంటీ మాత్రమే చెప్తాను బై నేను చెప్పిన ప్రతి క్వశ్చన్ మీకు చదివి షార్ట్స్ చదివినట్టయితే పక్కగా మంచి మార్కులే వస్తాయి పాస్ అవ్వడం పక్కన పెట్టండి మంచి మార్కులు వస్తాయి ఈజీగా పాస్ అవుతారు ఓకే సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే వన్ పాయింట్ త్రీ ఓకే సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఫోర్ క్వాంటమ్ నంబర్స్ ప్రిన్సిపల్ ఓకే అజిమతల్ మ్యాగ్నెటిక్ స్పిన్ ఫోర్ క్వాంటమ్ నంబర్స్ యొక్క రూల్స్ అన్నీ కూడా చదివేయాలి అదే ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఏంటి దేంతో డినేట్ చేస్తారు ఎన్ ఎల్ ఎమ్ ఎస్ఆ లేదా స్పిన్ ఆఫ్ ది క్వాంటమ్ నెంబర్ ఏం చెప్తుంది మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఏం చెప్తుంది సో అలా సే సైజు షేప్ ఓకే అలా అలా చెప్తూ ఉంటుంది కదా ప్రతి ఒక్కటి ఆ ఫోర్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ కోసం కూడా మీకు కంప్లీట్గా తెలుసుకోవాలి అది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ అవుతుంది సెకండ్ ఎస్ఏ వచ్చేసినప్పటికీ ఏంటి అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది మనకి చాలా క్రూషియల్ రోల్ ఆఫ్ బూ ప్రిన్సిపల్ పాలిసీ ఎక్స్క్లూషన్ ప్రిన్సిపల్ హున్స్ ప్రిన్సిపల్ ఇది మీరు చదివితే అడ్వాంటేజ్ ఏంటో నేను చెప్తాను షార్ట్లో కూడా కవర్ అవుతుంది డిఫైన్ ఆఫ్ బో
డిఫరెన్సెస్ అడిగినప్పుడు డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ అయానిక్ అండ్ కావలెంట్ అని అడిగినప్పుడు ఆ ప్రాపర్టీస్ని ఇందులో కారు అందులో కారు చూపిస్తారు అర్థమైందా సో టూ క్వశ్చన్స్ అయితే ఎవరైతే మెయిన్గా ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ చదవండి అండ్ అండ్ ఇంకొక పాయింట్ వన్ పాయింట్ నైన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చదవాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చదవాలి వన్ పాయింట్ నైన్ని లేదు చదవము అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం అది మీ ఇష్టం బట్ నేను చెప్పడం వరకు అయితే చెప్తా ఓకే సో ఆ త్రీ అయితే ఫస్ట్ ప్రయారిటీలో పెట్టుకొని చదువుకోండి అండ్ సొల్యూషన్స్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్లోని ఇంకొక వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఏ కవర్ అవుతుంది బట్ ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఏ నుండి మీకు సొల్యూషన్స్లో నుంచి మీకు ఏమీ థియరీ ఎస్ఏ ఉండదు మ్యాక్సిమం నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంటేజ్ సొల్యూషన్స్ నుండి మనకి మోలు మొలారిటీ నార్మాలిటీ బేస్ చేసుకొని ఒక ప్రాబ్లం అడుగుతాడు ఆ ప్రాబ్లం రిలేటెడ్ వీడియోస్ నేను ఒకటో రెండో చేశాను లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ ఇయర్ కూడా మళ్ళీ మీకు చెప్తాను ఎలా రా ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి ప్రాబ్లమ్స్ రెండు మూడు ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా నేను చేస్తాను వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనేవి వెరీ సూన్ మనకు వస్తాయి ఆ పక్కన పెట్టేస్తే సొల్యూషన్స్ నుండి పక్కన పెడితే మనకి ఏంటి ఓకే ఏంటి ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అంటే ఇక్కడ టూ పాయింట్ సిక్స్ చూడండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అర్హీనియస్ థీరీ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ అండ్ గివ్ ఇట్స్ లిమిటేషన్స్ ఇలాగే ఎగ్జాక్ట్గా క్వశ్చన్ మీకు దిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఓకే ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అర్హీనియస్ థీరీ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ అండ్ గివ్ ఇట్స్ లిమిటేషన్స్ అని చెప్పి అడుగుతాడు సో అర్హీనియస్ థియరీ అర్హీనియస్ ప్రకారం యాసిడ్ అంటే ఏంటి బేస్ అంటే ఏంటి ఓకే రాసి వాటి యొక్క న్యూట్రలైజేషన్ ప్రాసెస్ రాసి వాటి యొక్క లిమిటేషన్స్ రాయండి టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా పడతాయి ఓకే దస్ ది థింగ్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్సే ఫ్రమ్ యూనిట్ టూ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్సే వచ్చేసినప్పటికీ ఏంటి అంటే అయోనిక్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంది కదా ఆ అయోనిక్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ యొక్క డెఫినేషన్ షార్ట్లో చదువుకోండి బట్ ఖచ్చితంగా పీహెచ్ అని ఉంది కదా పీహెచ్ సమ్స్ అయితే మీకు చెయ్యాలి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్తున్నాను నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు సొల్యూషన్ సమ్స్తో పాటు పీహెచ్ సమ్స్ కూడా చేయండి బట్ థియరీ క్వశ్చన్స్ అయితే మాత్రం ఓన్లీ అర్హీనియస్ థియరీ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ మాత్రం బాగా చదువుకోండి నెక్స్ట్ యూనిట్ నెంబర్ త్రీ యూనిట్ నెంబర్ త్రీ వచ్చేసినప్పటికీ త్రీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఎస్ ఉన్నాయి ఆ త్రీ చెప్తాను చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్ ఓకే ఎన్ఏసిఎల్ యొక్క ప్రాసెస్ని ఎలక్ట్రాలిసిస్లో ఎలా జరుగుతుంది అనేది చెప్పాలి త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ గాల్వానిక్ సెల్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ ఈ రెండు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ష్యూర్ గన్ షాట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఈ రెండు ఇంకొక ఎస్ఏ మనం చెప్పాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డ్రై సెల్ లెట్ స్టోరేజ్ లిథియం అయోన్ బ్యాటరీ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ ఖచ్చితంగా ఇందులో ప్రొడక్ట్ చేయలేం ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ దే ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి నా ప్యూర్ సజెషన్ ఏంటి అంటే త్రీ పాయింట్ త్రీ అండ్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ చదువుకోండి అండ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ అండ్ గాల్వానిక్ సెల్ ఏదైతే ఉందో ఆల్రెడీ మీరు ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్ గాల్వానిక్ సెల్ ప్రాసెస్ చదువుతారు కాబట్టి అందులో పాయింట్స్ డిఫరెన్సెస్ టేబుల్లో వేసి అటు ఇటు రాస్తారు ఓకే సో అందుకే త్రీ పాయింట్ త్రీ అండ్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఆర్ ది గన్ షాట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ దిస్ చాప్టర్ ఓకే అండ్ యూనిట్ ఫోర్ కరోజన్కి వచ్చేస్తే ఇందులో రెండే రెండు ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి గన్ షాట్ మాత్రమే నేను చెప్తాను అదేంటంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ డిఫైన్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మెకానిజం ఆఫ్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్కి ఫార్ములా ఉంటుంది ఆ ఫార్ములా మెకానిజం ఎలా తగ్గొడతాడు అనేది ఈ క్వశ్చన్లోని మ్యా మెయిన్ ఉంటుంది మనకి సో ఆ పా ఆ పాయింట్ కవర్ అయ్యి ఆ ఫార్ములా కవర్ అయ్యి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాయాలి అండ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్లోని క్యాథోడిక్ ప్రొటెక్షన్లోని సాక్రిఫిషియల్ యానోడిక్ ప్రాసెస్ అని ఉంది చూసారా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఓకే క్యాథోడిక్ ప్రొటెక్షన్ మెథడ్ అది సాక్రిఫిషియల్ యానోడిక్ ప్రాసెస్ అని చెప్పి ఉంటుంది మీకు రెండు ఉంటాయి సాక్రిఫిషియల్ యానోడ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇంప్రెస్డ్ వోల్టేజ్ మెథడ్ అని రెండు ఉంటాయి బట్ సాక్రిఫిషియల్ యానోడ్ ప్రాసెస్ మెథడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ మెకానిజం అండ్ సాక్రిఫిషియల్ యానోడిక్ ప్రొటెక్షన్ మెథడ్ ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బాగా చదువుకోండి రెండే రెండు చెప్పాను గన్ షాట్స్ మాత్రమే చెప్తున్నాను నేను అండ్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్లో కూడా రెండే రెండు గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అదేంటి అంటే డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ హార్డ్ వాటర్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ 5.4 పాయింట్ ఫోర్ అదేంటి అంటే ఏదో షార్ట్ అనుకుంటారు బట్ అది ఎస్ఎస్లో అ
వెరీ వెరీ గన్ షాట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సిక్స్త్ యూనిట్ నెంబర్ సిక్స్ నుండి పాలిమర్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ నుండి అండ్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ విషయానికి వస్తే మీకు ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే డిఫైన్ అండ్ అలాయ్ రైట్ ది కంపోజిషన్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ నిక్ నిక్రోమ్ డొరాలమిన్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఈ ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ పైన పాలిమర్స్ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీకు చూడండి ఇక్కడ టెఫ్లాన్ ఇక్కడ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి డిఫ సిక్స్ పాయింట్ త్రీలోని కొన్ని ప్రిపరేషన్ అండ్ యూజెస్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ అన్నాడు కదా అందులో పీవీసీ టెఫ్లాన్ రెండు చదవండి అండ్ అలానే ఎలస్టోమర్స్లోని బ్యూనాయస్ ఓకే బ్యూనాయస్ ఈ రెండు ఈ మూడు చూసుకోండి దాని యొక్క ప్రిపరేషన్స్ దాని యొక్క డయాగ్రామ్స్ ఏమంటారు కెమికల్ రియాక్షన్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి కదా ఆ మూడు చూసుకోండి ఓకే అండ్ పైన వచ్చేసినప్పటికీ కండెన్సేషన్ పాలిమరైజేషన్ ఎడిషన్ పాలిమరైజేషన్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే ఒకవేళ మీరు వెరీ వెరీ గన్ షాట్ నన్ను చెప్పమంటే కండెన్సేషన్ అండ్ ఎడిషన్ పాలిమరైజేషన్ యొక్క డెఫినేషన్స్ వాటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ ప్రిపరేషన్స్ చూసుకోండి ఆ తర్వాత సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్లో చెప్పిన డిఫైన్ అండ్ అలాయ్ ఉంది కదా అది ఆ రెండే మాత్రమే ఇందులోని గన్ షాట్ మాత్రం చూసుకోండి ఓకే ఫ్యూయల్స్లో లేదు అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్లో వెరీ వెరీ గన్ షాట్ క్వశ్చన్ ఉంది అది ఏంటి అంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ అండ్ వాటర్ పొల్యూషన్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండు కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్లోని గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్ యాసిడ్ రైన్ మూడు చదవాలి ఎందుకు చదవాలి అంటే అవి షార్ట్స్ కూడా అడుగుతాడు ఓకే ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు ఆ మూడిటి నుండి ఏదో ఒక షార్ట్ ఖచ్చితంగా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది కొన్ని బ్రాంచెస్కి అండ్ ఎయిర్ వాటర్ పొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కాజెస్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ కంట్రోలింగ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ వాటర్ పొల్యూషన్ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్స్ నేను పెట్టాను ఎక్స్ప్లెనేషన్ నా ఓన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఇస్తూ మీకు పెట్టాను అవి వీడియోస్ మీరైతే చూడండి నితిన్ కొల్లూరు కెమిస్ట్రీ అని కొడితే నా వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు కనిపిస్తే కెమిస్ట్రీ రిలేటెడ్ ఏమేం పెట్టానో అవన్నీ చూసుకోండి ఓకేనా ఇదైతే ఇంపార్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ నుండి రెండు ఎస్ఏలు పాలిమర్స్ నుండి రెండు ఎస్ఏలు నాలుగు వాటర్ ట్రీట్మెంట్ నుండి రెండు డైరెక్ట్ ఎస్ఏలు ఆరు కరోజన్ నుండి రెండు డైరెక్ట్ ఎస్ఏలు ఎనిమిది ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ నుండి కూడా రెండే డైరెక్ట్ ఎస్ఏలు పది సొల్యూషన్స్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ నుంచి కూడా రెండు పన్నెండు అండ్ అటమిక్ స్ట్రక్చర్ నుండి ఒక నాలుగు చెప్పాను సో టోటల్గా సిక్స్టీన్ ఎస్ఏస్ సిక్స్టీన్ ఎస్ఎస్లో అన్నీ చదవాలా అని అడిగే క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఎవరైతే గన్ షాట్ ఎస్ఏస్ మాత్రమే చదివి కొన్ని షార్ట్స్ చదువుకొని వెళ్తారో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పదహారు ఎస్ఐలు డయాగ్రామ్స్ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చదువుకొని వెళ్ళండి లేదు ఓన్లీ పాస్ అవ్వడానికి మాత్రమే చదువుకుంటాం లేకంటే వన్ అండ్ టూ యూనిట్స్ చదివి షార్ట్స్ చదువుకుంటామంటే అప్పుడు ఖచ్చితంగా వన్ అండ్ టూలో ఉన్న ప్రతి కాన్సెప్ట్ క్లియర్ చేసుకొని వెళ్ళండి అది మీరు ఎన్ని ఇప్పుడు నేను చెప్